वेलकम टू इंग्लिश डॉक्टर सलाम अलैकुम बंधु प्रियो ए बार ऐसे थी हमरा पेज नंबर 23 थे और चैप्टर नाम है वर्ड लाइसेंस वन वर्ड लाइसेंस वन एक ने अमी बोई थी कि टू पढ़ी है जे आइडिया टा आमदर प्राइमरी स्कूले पाओ थी चिलो है ये वर्ड लाइसेंसर लाइसेंसर जे आइडिया टा बंधु प्रियो नीचे डायलॉग देखो तो आमर दो कीना किते की प्रवेश कोरिया से लोग तो लोग बोलचे आपुनार दो कीन आखी ते आखेर खोशा प्रवेश कोरिया से को भी आमी उत्तर आखी बंद कोरिया तुम्हार समुखे दंडों मानो हुई थे सी दंडायों मानो हुई थे सी दो कीन आखी हुई थे आखेर खोशा का ना बाहर कोरिया आमर किन्ची तीपा करो हम्म तो देखें ए ए मने स्पोकन बांग्ला की तो है नहीं तो है ना साहित्य बांग्ला होएगी ऐसे किम बटु मौजार बांग्ला हुए थे अच्छा आज तो पड़ी होता सुन माने आगुन है होता सुन माने क्या आगुन अखुन क्यों चीज़ बोले भाई जान भालो है जान नहीं ले दो जगह जाइए ना दो जगह होता सुने हम ने होता है लाइबो दो जगह होता सुन आगुन बोले नहीं कोराई अनुपोजुक्त शब्द बेहतर कोराई कथागुलों सुंदर में सिस्टा हर्ष कर होएगा लोता है ना असली जेकने जेटा जाके माना है ना तो है ना आ आरक्टर डायलॉग पड़ी शूरजेर ऐखना सुंदर नाम आते ता हलो आफ्तब आ चंद्रेर नाम टा हलो महतब आफ्तब मने शूरजेर महतब मने चंद्रो एबर ये चमत्कार सुंदर शब्द लोग पूछे ना हैरा तो शॉट बाय हैरा सारा दिन काट जाएगा रे पूछे मैंने ओम कुछ ऐसे शॉट बाय आप तो बात को भी बोलते चंद्र शूट जो तार मैंने स्पोकन बांग्ला ते कौन धोने शब्दों यूज़ करता है जेटा प्रोचोली तो एक बारे सब आये बोझे इ धोने शब्दों को लो यूज़ करता है अभी और आप तो म ठीक एक ही भावे बंदूरा ये 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 मैंने ठीक एक ही भावे आपना स्पोकन एक शब्द आला दा वर्ड मैंने ईयर शब्द आला दा लिटरेचर शब्द आला दा मैंने राइटिंग एक शब्द आला दा हाँ किचु शब्दों से स्लैंग तो तेरे के शब्द किन्तु एक टा लेबल लेबल रहे थे जी ये शब्द तो अपने कोठाय बाबर कर बने � बंदूक देश आते जेसब्द गुला पीयूस करते पारे न शेर शब्द की चात्री इंटरव्यू ते बाहर करते पारे न ना इंग्लिश जी शब्द पहले ही किन्तु बाहर करा जावे ना जे जब भावे बांग्ला आपने पहले ही बाहर करते पाचे न अपना चोक चोखेरा एक टा शब्द होते नॉयन ते ना नॉयन बांकी जाए होगा लोचोन आपने कौन आमी देखते पारी ना एकोन पढ़ते सी तो भी देखते पारी ना क्या नो देखते पारे ना कौकोन पारे ना जाकोन घुमाए घुमाए ले ना इन्हें देखे ना किसू की रोग चिंता को तो पर्सेल जाओ ताले अम्रा वर्ड लाइसेंस की बुद्धि चल जे तो एक टा वर्डर की हुए चे एक टा लाइसेंस हुए चे जे कुन धारे नो जे प्राइवेट � आमादे जे रूटेर जे बास गुलो जे छोए नंबर बास पास नंबर एक जे बास है सेना जे मेर पुटो मेर पुटो मोती झील है शेखने जेते बारे शेखन उत्तर जेते बार बना और रूट पार्मिट होच्छे ए रूटे ए बाइरेश जेते बार बना हाँ तो इरको किचु वार्ड रहे चे किचु वार्ड रहे चे ए छोए नंबर बासेर मोतो किबा म आर किचु जान भांड रहे थे जेकोनो जगह जेते पारे जब मोटर पाई जेकोनो जगह जेते पारे प्राइवेट ऑटोमोबाइल जेकोनो रास्ते जेते पारे हैं रिक्शा वाला शब्द जेते पारे ना तो है ना शब्द किचु रिस्ट्रिक्शन रहे थे आर किचु कौन रिस्ट्रिक्शन नहीं ठीक वार्ड ये वेरिकम रहे थे किचु वार्ड शुद्ध मतलब शाहित आर किचु वर्ड रहे थे एक उन रिस्ट्रिक्शन नहीं जेकोन जगह अपने यूज़ करते पारे फॉर्मली इनफॉर्मली स्लैंग जेकोन जगह ना स्लैंग ना स्लैंग में एक तो अमर जी तो जेकोन जगह अपने शब्द गुलो बेहतर करते पारे ये वर्ड गुलो चा आलू मार का वर्ड जेकोन तौर कहीं तेरी जाए ठीक है चल त 
25 এ চলে যাচ্ছি আমরা হ্যাঁ আর ওয়ার্ড লাইসেন্স 2 চ্যাপ্টার নাম্বার নাম 25 আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে একটা লিস্ট দেওয়া রয়েছে হ্যাঁ যেহেতু সব ওয়ার্ড সবখানে ব্যবহার করা যায় না সব ওয়ার্ড সবখানে ব্যবহার করা যায় না আমাকে একটা ওয়ার্ড পেলে বুঝতে হবে এটা কোথায় চলে তাহলে কিভাবে বুঝবো যে ভাই এই ওয়ার্ডটা স্পোকেনে চলে নাকি রিটেনে চলে কোথায় তাহলে আমাকে কিভাবে বুঝবো একটা ভালো ডিকশনারি আপনাকে নিতে হবে ভালো ডিকশনারি কোনটা হতে পারে অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নার্স ডিকশনারি অথবা কেমব্রিজ হ্যাঁ তো এই ডিকশনারিটা নেওয়ার পরে আপনি দেখলেন প্রথমেই বইয়ের প্রথমেই এই লেবেলসগুলো দেওয়া রয়েছে আমি এখানে আমরা এখানে দিয়েছি দেখেন হ্যাঁ টোয়েন্টি ফাইভ পেজে দেখেন লেখা রয়েছে একটা একটা টেবিল দেওয়া রয়েছে ফর্মাল তার মানে কি ফিসিয়াল দেখেন ফর্মাল মানে অফিসিয়াল সংক্ষেপে দিয়েছি কিন্তু অক্সফোর্ডে বিশদ রয়েছে আমি সংক্ষেপে দিয়েছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন হুম মানে অল্প কথা যেন মনে থাকে ফর্মাল কোথায় তাহলে ফর্মাল শব্দগুলো কোথায় ব্যবহার করবেন অফিসিয়াল আচ্ছা ফর্মালটা কোথায় লেখা থাকবে সেটা আগে বলি একটা ওয়ার্ডের পরে দেখবেন কোন কোনো ওয়ার্ডের পরে দেখবেন যে ব্র্যাকেটসের মধ্যে ফর্মাল লেখা রয়েছে কোথায় অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে আপনি দেখবেন খুলবেন খুলে দেখবেন যে লেখা রয়েছে পারচেইস মানে ক্রয় করা পারচেসের পরে লেখা হচ্ছে ব্র্যাকেটসের মধ্যে লেখা রয়েছে ফর্মাল মানে আপনি তখন বুঝেন বের ও আচ্ছা পারচেস তাহলে ফর্মাল মানে অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করা যাবে রিটেনে ব্যবহার করা যাবে সাহিত্যে ব্যবহার করা যাবে কিন্তু স্পোকেনে এটা ব্যবহার করা যাবে না তাহলে স্পোকেনে কেনা অর্থে কি ব্যবহার করবেন বাই বি ইউ ওয়াই আই উইল বাই এ শার্ট আমি একটা জামা কিনবো ঠিক আছে আই উইল বাই এ শার্ট ফর দ্য স্ট্রিট ছয়েল্ড এই পথ শিশুটার জন্য আমি একটা জামা কিনবো তাই না আচ্ছা তাহলে বোঝা গেছে নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে যে আমি কোথায় পাবো এটা লেবেলটা কোথায় দেখবো এই ওয়ার্ডটা কোথায় চলে তাই স্টিকারটা কোথায় পাবো ওই যে একটা ভালো ডিকশনারিতে অবশ্যই পাবেন সেটা নামও বন্ধ বলেছি অক্সফোর্ড হ্যাঁ ফর্মাল মানে হচ্ছে অফিসিয়াল তাহলে যে ওয়ার্ডের পর ফর্মাল লেখা থাকবে বুঝতে হবে এটা অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করা হবে ইনফর্মাল কি ফ্রেন্ডলি মানে খুব ফ্রেন্ডলি মানে খালি বন্ধু না ফ্রেন্ডলি মানে যেখানে খুব ঘনিষ্ঠ আপনি আপনার বসের সাথে আপনি খুব ঘনিষ্ঠ আপনি বলতে পারেন ইনফর্মাল শব্দ গুলো কিছু ওয়ার্ডের পরে দেখবেন ইনফর্মাল লেখা রয়েছে যেমন ওয়ানা গনা গটা দেখবেন এর পরে ইনফর্মাল লেখা রয়েছে হ্যাঁ মানে এটা ঘনিষ্ঠ পরিবেশে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আর পরে দেওয়া আছে অ্যাপ্রুভিং অ্যাপ্রুভিং মানে সম্মানসূচক হ্যাঁ দেখবেন এই কিছু ওয়ার্ডের পরে লেখা রয়েছে অ্যাপ্রুভিং মানে এই ওয়ার্ডগুলো সম্মানসূচক আপনি কারো খুব মানে অ্যাপ্রেশন ইউর মায়ের যাকে আপনি খুব মানে কি করেন সম্মান করেন কিংবা সম্মানিত কোনো মানে লিখতে কারো সম্মান দিতে চাচ্ছেন তখন এই শব্দগুলো ইউজ করবেন কোন শব্দগুলো অ্যাপ্রুভিং ঠিক অপোজিট হচ্ছে ডিসঅ্যাপ্রুভিং হ্যাঁ মানে অসম্মান সূচক অবজ্ঞা হ্যাঁ আমরা বাংলা এরকম অবজ্ঞা করি না যেমন ধরুন একটা ছেলেকে ছেলে বলতে পারি স্যারা বলতে পারি ওই স্যারা দিকে কারণ তা অবজ্ঞা করছি আমরা রেস্টুরেন্টে গেলাম যে একটা বাস বয় বাস বয় মানে যে টেবিল টেবিল মুছে দেয় তাকে বাস বয় বলে হ্যাঁ তা একটা বাচ্চা ছেলে ধরেন দশ বছর বয়স আমরা ওই ওই স্যারা ওই পিছিয়ে ওই পিছিয়ে দিকে একটা টেবিল মুছে দেয় তার মানে কি এই কথার মধ্যে কী রয়েছে আমাদের অবজ্ঞা রয়েছে মানে ওর ওর মতো ছেলেকে মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই তাই না কিন্তু সে যদি একটা রিচ ম্যানের ছেলে হতো পাইলটের ছেলে একজন প্লেন চালায় হ্যাঁ আমরা তাকে কখনই বলতাম না ওই স্যারা দিকে আমাদের বাবু তোমার কী নাম হ্যাঁ তখন আমরা তাকে খুব সম্মান দিয়ে কথা বলি তার মানে এটা একটা বড় ধরনের মুনাফেকি তাই না যে এমনি সম্মান পাই তাকে আমরা সম্মান দিই তেলো মাথায় তেল দিই আর যে ছেলেটা যার বাবা নাই মা নাই অথবা মা অসুস্থ হ্যাঁ ওই সকাল ভোর থেকে খাটছে চারটা থেকে রাত বারোটা হ্যাঁ পর্যন্ত খাটছে সেই ছেলেটার সাথে আমরা খুব নির্দয় ব্যবহার করি অনেক সময় কেউ কেউ সবাই না ওই স্যারা দিকে এই যে এটা হচ্ছে ডিসঅ্যাপ্রুভিং অ্যাপ্রোচ ওই স্যারা এটা মুছে দেয় দেওয়াস না হ্যাঁ এবার গোমস তারপরে তাকে আমি সম্মান করছি না অত অথচ উচিত ছিল তাকে বেশি সম্মান করা হালাল পথে ইনকাম করছে তার পরিবারকে সাপোর্ট দিচ্ছে এনিওয়ে তো আমি যখন বলছি বাবু এটা হচ্ছে অ্যাপ্রুভিং আর যখন বলছি এই স্যারা দিকে ওই পিছিয়ে দিকে এটা হচ্ছে অসম্মান সূচক হ্যাঁ যেটা আমাদের সৃষ্টিকর্তা খুবই অপছন্দ করেন বন্ধু প্রিয় এরপরে চলে আসছি অফেন্সিভ অপমান কর দেখেন অফেন্সিভ মানে যদি দেখেন অফেন্সিভ লেখা রয়েছে মানে অপমানকর শব্দ এগুলো বলা যাবে না রে বাপ রে বাপ স্ল্যাং অমার্জিত তারপরে ট্যাবু রয়েছে দেখবেন ট্যাবু 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 ওয়ার্ড যদি কোথাও লেখা থাকে ট্যাবু ব্র্যাকেটসে দেখবেন লেখা রয়েছে ট্যাবু মানে হচ্ছে শকিং মানে খুব কষ্ট পায় এই কথাগুলো শুনলে মানুষ কষ্ট কষ্ট পায় খুব হুম এই ধরনের কিছু বিভিন্ন বিভিন্ন নামে তাদেরকে ডাকা তাই না একটা জাতিকে ওইভাবে ডাকলে তারা নিঃসন্দেহে কষ্ট পাবেন ওল্ড ফ্যাশনড ওল্ড ফ্যাশন মানে যে ওয়ার্ডটা আস্তে আস্তে ইয
মডার্ন ইংরেজি তো বলা হয় এখন লিভিং রুম ঠিক আছে আর ওল্ড ইংলিশ হচ্ছে যেটা একেবারে ওল্ড আগে বলতো এখন আর বলে না যেরকম দায় আমি আমার অনেক সময় ভালো লাগে বুঝেছেন ওল্ড ইংলিশ অনেক সময় আমি ইউজ করি টেক কেয়ার অফ দাই নেইবার্স টেক কেয়ার অফ দাই নেইবার্স দাই মানে ইয়োর টি এইচ ওয়াই সক্রেটিস বলেছিলেন নো দাই সেলফ দাই মানে কি তোমার এখন আমরা দাই মানে কি বলি ইয়োর মডার্ন ইংলিশ বলি ইয়োর ইয়োর টেক কেয়ার অফ ইউর নেইবার্স তোমার তুমি তোমার প্রতিবেশীর যত্ন নাও হ্যাঁ খবর নাও টেক কেয়ার অফ ইউর নেইবার্স তো অনেক সময় আমার ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগে ওল্ড ইংরেজি কিছু বললাম হ্যাঁ টেক কেয়ার অফ দাই নেইবার্স ওয়াই টি এইচ ওয়াই তো যা হোক যদি দেখেন কোথাও লেখা হচ্ছে ওল্ড ইউজ তখন বুঝতে হবে এটা আগে ব্যবহার করতো করা হতো অনেক আগে এখনও ব্যবহার করা হয় না হ্যাঁ আর ডায়ালেক্ট শেষে একটা দিয়েছি ডায়ালেক্ট ডায়ালেক্ট হচ্ছে বিশেষ কিছু এলাকায় ব্যবহৃত হয় এটা রয়েছে ছাব্বিশ পেজ নাম্বারে টোয়েন্টি সিক্স পেজ নাম্বার ডায়ালেক্ট হচ্ছে বিশেষ কিছু এলাকায় ব্যবহৃত হয় সব জায়গায় ব্যবহৃত হয় না মানে এই এলাকায় এই শব্দটা চলে হ্যাঁ যেরকম আমাদের গ্রামে দোলক দোলক মানে বৃষ্টি বলে দোলক মানে বৃষ্টি বলে বৃষ্টি এই দোলক আসছে দোলক আমি প্রথম প্রথম গ্রামে যখন যেতাম আমি বুঝতে পারতাম না এই দোলক আসলো দোলক আসলো আমি কী রে দোলক কে ভাই কোনো দোলাবে নাকি হ্যাঁ আমি দোলাবে আসছে তাহলে দোলায় ঘর ভিতরে যাচ্ছে কেন দোলাবে তো রিসিভ করতে যাবে আমাদের গ্রামে বৃষ্টিকে বলে দোলক তাহলে ওই এলাকার সবাই ওই গ্রামের হাজার হাজার লোক দোলক বোঝে কিন্তু আমরা বুঝি না হুম এই এই ধরনের শব্দকে ডায়ালেক্ট বলে তাহলে আপনি যখন এইভাবে বুঝে বুঝে শব্দগুলো চুজ করবেন আপনার লেখাগুলো কথা বলাগুলো এত সুন্দর হবে এত ফিল্টার্ড হবে এত পরিচ্ছন্ন হবে চিন্তার বাইরে খুব সুন্দর হবে আপনি লেখায় অনেক ভালো স্কোর স্কোর পাবেন কথা বলায় পাবেন হ্যাঁ মানুষ অপমানিত হবে না সম্মানিত হবে তাই না কারণ আপনি তো জানেন কোন ওয়ার্ডটা কোথায় ব্যবহার করতে হবে আমরা যেটা করি হঠাৎ করে একটা শব্দ পেলাম সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা শুরু করলো হ্যাঁ শুরু করলাম এটা ঠিক না আমাকে দেখতে হবে এই ওয়ার্ডটা কি ফর্মাল নাকি ইনফর্মাল নাকি স্ল্যাং নাকি অফেন্সিভ নাকি ওল্ড ইউজ ওল্ড ফ্যাশন হ্যাঁ নাকি ডায়ালেক্ট ডায়ালেক্ট শব্দ ব্যবহার করলাম বিদেশিরা বুঝবে না মানে বিদেশি মানে যারা নেগেটিভ স্পিকার্স এই ইয়া আমেরিকান ব্রিটিশ কেনেডিয়ান ওরা বুঝবে না তাই না এই জন্যে এরকম সিচুয়েশন আমি পড়েছি আমি ওদের সাথে কথা বলে দেখি ওরাই বুঝতে পারছে না ইংরেজি বলছি কিন্তু ওরা বুঝছে না তাই না আপনাকে যদি হঠাৎ করে কেউ বলে যে এই বাতায়নটা খোলো তো হ্যাঁ সমীর নাসুক আপনি বুঝবেন বাতায়ন মানে কি বাতায়ন মানে জানালা হ্যাঁ সবাই বুঝবে না আপনি হয়তো বুঝবেন কিন্তু সবাই বুঝবে না সমীর মানে বাতাস হ্যাঁ যেটা ওকে বলা দরকার জানালাটা খোলো তো বাতাস আসতে দাও হ্যাঁ গরম লাগতেছে শর্ট ফটেন লাগতেছে খুললে দাও এখন এটাকে আপনি যদি সাহিত্যের ভাষায় স্পোকেন আনেন এই বাতায়নটা খোলো সমীর নাসুক এই সুলাই কি অগ্নি আছে বলো তো অগ্নি আমি বুঝি অগ্নি মানে আগুন আপনি বোঝেন আমিও সবাই বুঝি অগ্নি মানে আগুন কিন্তু বুঝলেই তো হবে না এটা ম্যাচ করছে না তো চুলাই কি আগুন আছে এটা না বলে বলছে চুলাই কি অগ্নি আছে আমি জানি না তোমার অগ্নি রেজি গাও হুম তো এইভাবে বললে তো হাস্যকর হবে তাই না আমরা বুঝি ভগ্নি মানে বোন অগ্নি মানে আগুন হ্যাঁ কিন্তু বুঝলেও তো হবে না ম্যাচিং করছে কেন সেটা একটা বড় ব্যাপার এমন চুলাই কি আগুন আছে না আমি জানি না তোমার বোনকে জিজ্ঞেস করো ঠিক আছে এই তো এইটা হচ্ছে বাংলা হ্যাঁ তাই না তো আমরা এই জন্যে যে ওয়ার্ডটা একেবারে রেস্ট্রিকশন নাই যে ওয়ার্ডের পরে কিছুই লেখা নাই যেরকম বি ইউ ওয়াই যে উদাহরণটা আগে দিয়েছিলাম কেনা এরপরে দেখবেন কোনো কিছুই লেখা নাই ফর্মাল ইনফর্মাল কিছুই লেখা নাই তার মানে এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে আলু মার্কা এই ওয়ার্ডটা আপনি সবখানে ব্যবহার করতে পারবেন সবখানে স্পোকেনে রিটেনে সব জায়গায় সাহিত্যে সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক আছে চোখ চোখ মানে আমরা যে চোখ দিয়ে দেখি বাংলা চোখ আপনি সবখানে ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু আঁখি নয়ন লোচন সবখানে ব্যবহার করতে পারবেন না চোখ হচ্ছে আলু মার্কা এই 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 চোখের পরে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই কোনো প্যাকেটস নাই আপনি চোখ দিয়ে গানও গাইতে পারবেন চোখ যে মনে আছে না গান কথা বলে এরকম গান শুনেছেন তো আপনি চোখ দিয়ে কবিতা লিখতে পারবেন গান লিখতে পারবেন আবার স্পোকেনে বলতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা জেনে জেনে নিতে হবে কোন ওয়ার্ডটা কোথায় ব্যবহার করতে হয় তাই না এটা জানতে পারলে আপনার ইংরেজিটা অনেক সুন্দর হবে এবার বলেন প্রথমে বলেছিলাম হ্যাঁ যে এই ক্লাসটা যখন যে কোনো ভাষা যদি কেউ শিখতে চায় ফর্মাল ইনফর্মাল যে ক্লাসটা অর্থাৎ ওয়ার্ড লাইসেন্স ওই ভাষার এটা একেবারে জীবন শুরুতে জীবন শুরুতে মানে ওই ভাষা শিক্ষার শুরুতে শেখা উচিত কিনা বলেন কোনো কোর্স করবেন এটাকে জানতে হবে কোন ওয়ার্ড কোথায় ব্যবহার করবো এটা না জানলে তো এলোমেলো হয়ে যাবে সব কিছু হ্যাঁ আমাদের তো যেহেতু গবেষণা নাই যার জন্য এটা আমরা চিন্তা করি আমরা যে কোনো শব্দ এলোমেলো ব্যবহার করছি উচিত ছিল প্রাইমারি স্কুলে আমাদের এটা জানানো যে বাবা এটা কিন্তু ফর্মাল এটা ইনফর্মাল এটা স্ল্যাং